வணக்கம் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க தவிர்க்க வேண்டிய பழங்களை பத்தி பாக்கலாம் சீரான உணவு திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணும் போது உடல்ல பல அற்புதங்களும் ஆரோக்கியங்களும் ஏற்படுது பழங்களை உணவு திட்டத்துல சேர்க்கும் போது அது நமக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் ஆகிய முக்கிய விட்டமின்களும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளும் கனிமங்களாகவும் உடலுக்கு உறுதி தருது சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க தங்களோட தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்ற பழங்கள்ல கொஞ்சோண்டு கவனத்தோட இருந்தாலே நலமா இருக்க முடியும் ஏன்னா பழங்கள் வந்து உடலுக்கு நலமா இருந்தாலும் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அது சில சமயம் எதிர்மறையா விடுது பழங்கள் வந்து நல்ல ஊட்டச்சத்து மற்றும் சக்தி தரதா இருக்கும் இதுல நல்லவே தீயவை அப்படின்னு பிரிக்க முடியாது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து அளவுல தான் ஒவ்வொரு பழமும் வேறுபடுது அது ஒவ்வொருவரோட உடல் தேவைக்கேற்ற மாதிரி பலனை தருது சர்க்கரை நோயாளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பழமும் அவங்களோட ரத்தத்துல இருக்கிற சர்க்கரையோட அளவு மாற்ற திறன் கொண்டதா இருக்குது பாதுகாப்போட அடிப்படையில ஒரு சில பழங்களை சாப்பிடாம இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா ரத்தத்துல சர்க்கரையோட அளவு அது மோசமான அளவுக்கு உயர்த்திடும் பெரும்பாலமையான பழங்கள் வந்து அவங்களோட சர்க்கரை அளவின் படி தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க பழத்தை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதோட ஜிஐ குறியீட வந்து கண்டறிஞ்ச வாட்டி சாப்பிடணும் எஸ்ஐ குறியீடு அப்படிங்கிறது கிளைசேமிக் குறியீட்டை குறிக்கும் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க ஐம்பத்தஞ்சு அல்லது அதற்கும் குறைவான அளவில் இருக்கிற குறியீட்டை கொண்ட பழங்களை சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஸ்ட்ராபெரி பேரிக்கா ஆப்பிள் இதெல்லாம் கார்போஹைட்ரேட் அளவு குறைவாக இருக்கிறதுனால சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க இந்த பழங்களை தாராளமாக சாப்பிட்லாம் மாம்பழம் பழங்களின் ராஜா அப்படின்னு சொல்றப்படுற மாம்பழம் தான் உலகத்திலேயே அதிக சுவை மிகுந்த ஒரு பழமா விளங்குது ஆனா அந்த பழத்துல மிகுந்த சர்க்கரை இருக்கிறதுனால இந்த பழத்தை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது தொடர்ந்து இதை சாப்பிட்டோம்னா ரத்தத்துல சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாயிடும் சப்போட்டா இந்த பழத்துல எஸ்ஐ குறி ஜிஐ குறியீடு என் ஐம்பதுக்கும் மேல் இருக்கிறதுனால இது சாப்பிட்றதுக்கு உகந்ததா இருக்காது இந்த பழத்துல சர்க்கரை மட்டும் ஹார்போர்ட்ஹைட்ரேட்டா அதிக அளவுல இருக்குது திராட்சை நார் சத்து விட்டமின் மற்றும் பல ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைஞ்ச திராட்சையில அதிக அளவு சர்க்கரையும் இருக்கு இது சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க சாப்பிடக்கூடாது மூணு அவுன்ஸ் கொண்ட திராட்சையில பதினஞ்சு கிராம் ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்கு அண்ணாச்சி இந்த பழத்துல அதிக அளவு கிளைசேமிக் குறியீடு இருக்கிறதுனால இந்த பழத்தை அறவே சாப்பிடக்கூடாது ஒரு சிறிய கோப்ப அண்ணாச்சி பழத்துல இருபது கிராம் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அளவு ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ஆப்ரிக்கா இந்த பழத்துல வந்து கிளைசேமிக் குறியீடு அளவு ஐம்பத்தி ஏழா இருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க இந்த பழத்தை தவிர்க்கணும் அரை கப் ஆப்ரிக்கா பழத்துல எட்டு கிராம் ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்கு வாழைப்பழம் அரை கப் வாழைப்பழத்துல பதினஞ்சு கிராம் ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்கு அது ஜிஏ நாப்பத்தி ஆறுல இருந்து எழுபது வரை இருக்கு முழுவதும் பழுத்த வாழைப்பழங்களை சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து தவிர்த்திடணும் தர்பூசணி குறைஞ்ச நாசத்து மற்றும் குறைந்த கல்லூரிகளை உடைய தர்பூசணி பழத்துல சர்க்கரை மட்டும் எழுபத்தி ரெண்டு ஜிஏ அளவுக்கு இருக்கு இந்த பழத்துல விட்டமின் ஏ மற்றும் சி அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது அரை கப் தர்பூசணில அஞ்சு கிராம் ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்குது பப்பாளி ஐம்பத்தொன்பது ஜிஐ உடைய பப்பாளையில இந்த பழத்துல ஹார்போஹைட்ரேட் மட்டும் கல்லூரிகள் அதிகமா இருக்கு இது சர்க்கரை நோயாளிகள் தங்களுடைய சர்க்கரை அளவு ஏறாத வண்ணமா சாப்பிட்றது உகந்ததா இருக்கும் கொடி முந்திரி சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து இந்த பழத்தை அறவே தவிர்த்திடணும் நூத்தி மூணு ஜிஐ மதிப்பு கொண்ட இந்த பழத்துல கால் பங்கு அளவிலேயே வந்து இருபத்தி நாலு கிராம் ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்குது சீதாப்பழம் விட்டமின் சி கால்சியம் இரும்பு சத்து மற்றும் நார் சத்து நிரம்பிய இந்த பழத்துல சர்க்கரை அதிகமா இருக்கிறதுனால எதையும் தவிர்க்கணும் 
நூறு கிராம் சீத்தாப்பழத்துல இருபத்தி மூணு கிராம் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அளவு கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ஆனா இதுல இருக்கிற அதிகப்படியான நார் சத்து சர்க்கரையை வந்து உடலை உறிஞ்சும் அளவை குறைக்கிறதுனால இது அளவா எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது நிறைய பயனுள்ள தகவல்களை பத்தி பார்த்தோம் மேலும் பல பயனுள்ள தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி